Η λαϊκή αγορά στήθηκε από νωρί. Γραμμάτια από τα χωράφια απλώθηκε προσεκτικά πάνω σε πάγκους και οι δρόμοι γέμισαν φωνές και καρότσια προσδιορίζοντας την αγορά του λαού. Και πόσο ωραία είναι η λέξη αγορά που κρύβει προσεκτικά τη λέξη αγύρο την ελεύθερη συνάθρηση δηλαδή των ανθρώπων που σήμερα δεν είναι εφικτή. Απ' τα βάθη των αιώνων η ιστορία φανερώνει πως φροντίζαμε να φτιάχνουμε οργανωμένους τόπους που θα μπορούσαμε να συνδιαλεχθούμε με αφορμή το εμπόριο. Πηγαίνοντας πίσω στην αρχαία αγορά της Αθήνας Έμποροι έφερναν με τα ζώα λαχανικά, βότανα, κουκιά και στείνανε πρόχειρους πάγκους για τα αγαθά δίπλα από τσαγκάριδες και κουρίς και στην ίδια αγορά λίγα μέτρα πιο κοί ήταν το οδείο του Αγρίπα και η βιβλιοθήκη του Παντένου Η αγορά εκείνη, το μείγμα της οικονομίας και του πολιτισμού γεννούσαν το γλυκό κράμα της κοινωνίας. Ο κόσμος άλλαξε από τότε και όμως σήμερα έχουμε μια λαϊκή αγορά που θυμίζει κάπως εκείνη την αρχαία εμπειρία. Και η ουσία μας βρίσκεται ανάμεσα σε τελάρα γεμάτα πορτοκάλια, σε πάκους μελιές και θυμάρι εκεί που η πολυμορφία συνυπάρχει ειρηνικά, που η έγνοια γίνεται ανάγκη και η φωνή γλυκιά εκδοχή και βγαίνει αβίαστα σε ένα τραγούδι. Ο γράφος Παναγιώτης Στέτσης, γεννημένος το 1925, παρακολουθούσε τη λαϊκή αγορά στο Κολονάκι για 20 χρόνια, μέχρι που αποφάσισε να τη ζωγραφίσει. Και φαίνεται πως ένας καμβάς δεν ήταν αρκετός για να αποτυπωθεί ο κόσμος της. Όμως ένα έργο που στο σύνολό του είναι 58 μέτρα Στάθηκε αρκετό για να καταγραφεί η λαϊκή αγορά της οδού ξενοκράτους Στα τετράμετρα τελάρα που το αποτελούν Η αγορά του τέτσι είναι γεμάτη κίνηση και μεσογειακό αέρα Ένας αυθεντικός τόπος που παίρνει από τη ζωντάνια της πραγματικότητας και προσθέτεις αυτή της τέχνης. Το απλό είναι και το ωραίο, έχει πει ο ίδιος. Και η λαϊκή αγορά ξέρει τη δύναμή της, την απλότητα και τη χαρίζει εγκάρδια. Δεν κάθεται ήσυχη πίσω από τις μάσκες αλλά μας συνοδεύει μια τρίτη ή πέμπτη το πρωί γεννώντας την ταυτότητά μας, τη λαϊκή εμπειρία. <Τι>